Merhabalar. Bu videomuzda da yine ruhumuzu teşvik edecek, nefsimizi tehdit edecek bazı açıklamalarla başlayalım. Her gün, her gece sonsuzluğu düşünün. Sonsuzluğu düşünün. Her şeyin ve her şeyinin, senin her şeyinin sonsuzlaşacağını da düşünün. Her şeyin sonsuzlaşacağını da düşünün. Her saniyemiz sonsuzlaşacak. Yani her saniyemizin sonsuza kadar karşılığını alacağız, yaşayacağız. Sevaplar cennette, günahlar cehennemde sonsuzlaşacak. Manevi sınavı kazananlar sonsuza kadar kazanacak. Kaybedenler sonsuza kadar kaybedecek. Buraya çok dikkat edelim. Bu maddi sınav gibi değil. Maddi sınavı tekrar tekrar tekrar. Ama manevi sınavın tekrarı yok. Budistlerin dediği gibi tekrar dünyaya gelmeyeceğiz. Bir dahaki gelişimizde, bir dahaki gelişimizde böyle bir şey yok. İslamiyet'te böyle bir mana yok. O Budistlerin inandığı İslam inancında böyle bir şey yok. Dolayısıyla tek bir defa dünyaya geleceğiz. Tekrar dünyaya gelmeyeceğiz. Dolayısıyla manevi sınavı kazananlar sonsuza kadar kazanacak. Kaybedenler sonsuza kadar kaybedecek. Bir puan öndeysen sonsuza kadar bir puan önde muamelesi göreceksin. Bir puan gerideysen sonsuza kadar bir puan geride muamelesi göreceksin. Sonsuzluğu düşünürsen bütün zorluklar kolay gelir. İbadetler, farzlar, vacipler, sünnetler çok kolay gelir. Hem sıkıntıların, üzüntülerin, acıların çok hafifleşir. Çünkü geçicidir. Sonsuzluğu düşünürsen namaz kılmak kolay gelir. Bütün ibadetler sana kolay gelir. Hem çok zevk verir. Çünkü sonsuza kadar karşılığı var. Sonsuzluğu düşünürsen günah işlemek kolay gelmez. Günahlar, haramlar artık sana zevk vermez, tat vermez. Çünkü damla kadar zevki var, denizler kadar azabı var. Bundan nasıl lezzet alabilirsin ki? Bunu düşünürsen nasıl lezzet alabilirsin? Damla kadar zevki var, denizler kadar azabı var. Bunu kim ister? Sonsuzluğu düşünenler istemez. O yüzden sonsuzluğu düşüneceğiz. Her an, her saniye sonsuzluğu düşünelim. Sonsuzluğu düşünürsen canlanırsın, heyecanlanırsın, gayrete gelirsin. Tembellikten, uyuşukluktan, uyuşukluktan kurtulursun. Sonsuzluğu düşünürsen daha dünyadayken cennet gibi bir hayat yaşarsın. Yani her şeyine dikkat edersin. Nefsin arzularına değil, ruhun arzularına kulak verirsin. Vicdanen rahat edersin. Vicdanın cennette olur. Sonsuzluğu düşünürsen şevki mutlakı yani sonsuz şevki yaşarsın. Şevki mutlakı yaşarsın, sonsuz şevki yaşarsın yani yakalarsın. Bir saniyeni bile boş geçirmezsin. Bunu tam anlarsan zaten bir saniyeni bile boş geçiremezsin. Çünkü o bir saniye değil, sonsuz saniye. Çünkü her saniyemiz sonsuzlaşacak. Sonsuzluğu düşünürsen şükrü mutlak yaparsın. Yani sonsuz şükürler edersin. O bir lokmaya değil, sonsuz lokmaya şükredersin. Dolayısıyla sonsuz bir enerji depolarsın. İşte sana sonsuz bir enerji. Yani manevi benzin. Gafletten kurtulmak, gafletten kurtulmak, gayrete gelmek için en kolay, en etkili yol sonsuzluğu düşünmektir. Şimdi konumuza dönelim. Türetilen diğer kelimeler. Artık burada başta, ortada, sonda her türlü karşımıza kelime gelebilir. Abit eşittir ibad. Sonda nokta var. Ne olacak? Et getirelim. İbadet eden. Fakat abd kelimesini özellikle ezberleyelim. Abd kelimesi çok önemli. Sadece kul deyip geçiştirmeyelim. Kul deyip geçiştirmeyelim. Abd demek kul köle hizmetçi demek. Evet biz Allah'ın kölesiyiz. Efendimiz Allah. Evet biz hizmetçiyiz. Biz Allah'ın hizmetçisiyiz. İki yol var. Yani iki tip hizmetçi var. Bir şeytanın hizmetçileri, bir Allah'ın hizmetçileri. İşte bu dünyaya bu tercih yapmaya geldik. İster şeytanın hizmetçisi ol, abdüşşeytan ol, 
İstersen Allah'ın hizmetçisi ol. Abdullah ol. Avid ibadet eden, hizmet eden demek. Aculiyet. Son dakika yet gitti. Aceleci. Acele eden. Atalet. Başta nokta var. T koyalım. Tatil. İşsizlik, eylemsizlik. Avalim. Va gitti. Avalimi gaybiye. Gayb alemleri. Görünmeyen alemler. Avarız. Va gitti. Arızalar. Arızalı. Avene. Başta nokta var. M'ye getirelim. Muavin. Muavin yardımcı demekti. Avene de yardımcı demek. Bak bilmediğimiz kelime aslında bildiğimiz kelime. Buğut eşittir. Ba'id. Kurbun tersi. Kurp yakınlıktı. Buğut uzaklık. Karip yakınlaşmaktı. Ba'id uzaklaşmak. Bunu unutulmaz hale getirebiliriz. Başa E getirelim. Eba'id. Yani ebat. Dikdörtgenin ebatları. İki köşenin birbirine uzaklığı, uzunluğu. Bu uzaklık demek. Uzaklık, ebat. Ortaya ye getirsek boyut. Boyut. Boyutu ne yani? İki noktanın, köşe noktanın birbirine olan uzaklığı. Boyutları. Boyut, ebat. İşte bu kelimeyi unutulmaz hale getirebiliriz böylece. Cebir. Ya bu kelimeyi bilmiyorum. Hayır biliyorsun. Nasıl bilebiliriz? Başına getirelim. M ile başlayalım. M, C, B, R. M, C, B, R. Mecber. Mecber. Neyi çağrıştırıyor? Mecbur. Hah yakaladık işte. İşte bildiğim bir kelime yani. Sen bilmediğini zannediyorsun ama esasında biliyorsun. Cinan. Sonda nokta var. Et getirelim. Yani T getirelim. C, N, Net. C, N, Net. Cennet. Zaten çıkıyor. Cennetler demek. Davat. Amin. Ya ve davat. Mucib neydi? Cevap verendi. Da'a. Vat gitti. Da'a neye benziyor? Da'a, da'e, da'i, da'u. Dua. Hepsini deneyebilirsiniz. Dualar. Dualara cevap veren Allah'ım. Dakik. Sonda T var. D, K, Ket. Dikkat. İdrak. Baştan söyledik zaten. Başta nokta var. Derk. Derk etmek. Yani idrak etmek. Başa iyi geliyor. Ecir. Sonda nokta var. Ücret. Ecirini Allah'tan istiyor. Ücretin Allah'tan istiyor. Ama ecirna. Şimdi bir kelime farklı manalar gelir. Ecirnalardaki oradaki ecir farklı. Onu karıştırmayalım. Ehad. Bir. Ortaya T getirsek. Ettihad. Yani ittihad. Birlik. İttihad ve terakki partisi. Birlik ve yükseliş partisi. Oradan yaklaşabiliriz yani. Unutulmaz hale gelebiliriz. Tarihte okuyoruz. İttihat birlik demek. Emniyet. işte yet türetmesine ömür boyu unutamayacağımız bir kelime. Sondaki yet atılır. Em. Yani güvenilir. Emin. Muhammedül Emin. Güvenilir Muhammed. Emniyet. Güvenlik güçleri. Em. Güvenlik. Evamir. Va gitti. Emirler. Fahır. Kelimenin sağında ve solunda nokta gördüğümüz zaman hemen kalıp gibi başa i ortaya t koyabiliriz. Fahri kainat yani kainatın iftiharı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fahır iftihar demek. Fail fiili yapan. Firak fark ayrılık. Füruat başa t getirelim. Teferruat detay. Fütuhat fetih. Risale-i Nur'un fütuhatı gönülleri fethetmesi. Gönüllere girmesi, fetih, açılış, açmak. Gayat, aksal gayat, en yüksek gayeler. Gayat, gayeler demek, amaçlar. Gıybet, gayiptan geliyor, yani gıyb, gayb. O görünmezken, o burada yokken konuşuyoruz, gıybet ediyoruz. Arkasından konuşuyoruz çünkü yanımızda değil. O gayipta, görünmüyor. Gayiptan gıybet türetilmiş. Hadim. Ne eşittir Z olacak? H, D, M, T. Z olsa H, Z, M, T, Hezmet, Hizmet. Kur'an'ın hadimleri, hizmetkarları. Bakın burada da H önemli. Hadim, hizmetkar demek. Ama Türkçedeki H ile okusak hadim yıkıcı demek. Bazı kelimelerde telaffuz önemli. Hadim, Kur'an'ın hadimleri, hizmetkarları demek. Halavet, sondaki et atalım. H, L, V. Ne demek? Helva demek. Helva işte bildiğin tatlı yani. İşte unutulmaz bir kelime. Kur'an'ın halaveti, tatlılığı. Haris, 
hırs eden, hırs gösteren. Hasen güzellik demekti, onu söylemiştik. Hasen. At getirirsek sonra Hasen'e at. Güzellikler, iyilikler, sevaplar. Bu kelimeyi de unutmayalım. Hasen güzel demek. Hüsün güzellik demek. Hüseyin o da güzellik demek. Havas. Va gitti. Has. Has tabaka. Havas. Yukarı tabaka. Havas. Bir manası da hisler demek. İki manaya da gelir. Bir kelime üç manaya da gelir, on manaya da gelir. Bir kelimenin çok karşılığı olabilir. Havarık. Havarık'ı medeniyet. Medeniyet harikaları. Bak havarık'ı sen bilmediğini zannediyordun. Halbuki biliyorsun. Harikalar demek. Hazain. Hazaini rahmet. Ne demek? A gitti. Hazine. Rahmet hazineleri. Hazineler. Hurufat. Hurufat-ı Kur'aniye. HRF neye benziyor? Harf. Herif de olur ama cümleye uymaz. Hurufat-ı Kur'aniye. Kur'an'ın harfleri. Hutbe. Hutbe ne demek? Hitap. Başamaya getirsek muhatap. Hitap muhataba. Nerede? Hutbede. Hatip, hitap. Hatip, hitap ediyor. Hutbe veriyor. Muhatabı, hitap edilen sensin. Hürmet. Ne yapıyorduk? Başa iyi orta yeteğe getiriyorduk. İhtiram. Bunu pek beğenmedim. O zaman başamaya getirelim. Muhterem. Muhterem ne demek? Saygı değer demek. Muhterem üstadımız. Saygı değer. Hürmet, saygı demek. Tazim, saygı demek. Onu söylemiştik. Hürmet, saygı. İcaz. Başamaya getirelim. Mucize. İşaratun icaz. İşarat ne demek? İşarat. Şunu da söyleyebiliriz. Sondaki at lerlar yapar. İşarat ne demek? İşaretler demek. İcaz, mucize işaretleri. İcaz, mucize olan şey demek. Uzatma ile okunursa veciz, başa veye gelebilir. Yani bu çok nadirdir ama aklımda kalır diyenler düşünsün, diğerleri hiç düşünmesin, kafasını karıştırmasın. Başa ve de gelebilir yani. Nadiren ve de gelebilir. Vecize. Yani bir cümlede bir sayfalık mana var. Veciz. İcaz. Okunuşu da farklı, yazılışı da farklı. İcaz, vecize demek. İcaz. Ayında okuduğumuz zaman mucize demek. Yazılışı da farklı, okunuşu da farklı. İfaza. Ortaya ye getirelim. Feyizlenmek demek. Feyiz almak. İhlak. Helak olmak. Helak olan kavimler, suda boğulan, toprakta boğulan helak. Başa değe getirirsek tehlike. İşte tehlike helak kökünden geliyor. Tehlikeli, helak olabilirsin. Uçurumdan aşağı tehlikeli yani, ölebilirsin. İkmal, kemele. Başamaya getirsek mükemmel. Kamil oldu, mükemmele erdi. İsal veya vuslat diyelim. Vuslat kelimesi daha çok kullanılıyor. Vu gitti, at gitti. Sıla, sıla özlemi. Yani kavuşma özlemi. İsal, başa V'ye getirsek nadiren V'ye gelir demiştik yani. Vesile, yani seni buraya kim ulaştırdı? Kim kavuşturdu? Kavuşma sebebinle, vesilenle. İstihsal, ist gitti, hasıl etmek. Hasılat, gelir, ürün. İstihsal etmek. Tahsil, eğitim tahsili. Ele geçenler. İstirahat, işte ist üretmesini ömür boyu unutamayacağımız bir kelime. İst gitti, rahat. Rahat et. İşteal, başamaya getirsek meşale, ateş. Meşale, ateş demek. Şule, ateş demek. Bir manada nur demek. İştiyak, atılanları görüyorsunuz. Nokta yerine ve getirsek şevkli. Şevkli. Ya da ve'yi de atarsak aşk. Çok arzulu. Kaim, Ortaya ye getirelim. Kıyam. Kıyamda, ayakta. Kul, bul, hüvallah. De ki o Allah. Ehad, birdir. Bul, de ki, söyle ki. Kal, lisanı kal. Dil ile söylenenler. Lisanı hal, duruşuyla, haliyle söylenenler. Hal dili, bir de konuşma dili. Kal. Başamaya getirsek makale. İşte söylenenler, yazılanlar. Kasır, kusurlu demek. Kavi, et getirelim, kuvvet. Kev, ağır bir kelimedir ama yine unutmayanlar, aklında kalanlar düşünsün. Kev, sonra at getirsek, 
kainat. Yani kün emriyle ne olmuş? Kainat olmuş. Kün, kainat, kev. Kurp. Başa ağa getirsek akraba en yakınlarımız. Akrep en yakın, kurp yakın. Akrep daha yakın, en yakın. Akrabalarımız, en yakınlarımız. Kurp yakınlık. Kübra, kebir, büyük. Başa ağa getirsek ekber en büyük. Kebir büyük, ekber en büyük. Ayetül Kübra, büyük ayetler. Lahuti, sondaki T'ye atalım. Başa iyi getirsek ilahi, ilahi, ilahi manalar. Aşk lahuti, ilahi aşk. La yemut, la olumsuz ekiydi. Y de Arapçada gidiyor. Mut, ortaya V getirelim. Mevt, yani mevtsiz. Allah ve hayyü la yemuttur. Yani ona mevt olmaz, o ölmez. O sonsuzdur, mevtsizdir, la yemuttur. Libas, başa E getirelim, elbise. Lika, bu artık çok kullanılan bir kelime oldu. Başa M'ye getirelim, sonra T'ye getirelim. Mülakat, görüşmek. Mülakat, görüşme. Cennette Allah ile görüşeceğiz, lika. Mani, manalar demek. Mani, mukaddese, mukaddes manalar. Makar, karar yeri. Padişahın karargahı, saltanatın merkezi. Makarı saltanat, saltanat merkezi, karargahı. Masum, başa iyi getirelim. Peygamber sıfatlarında aslında bunu bilmemiz gerekiyor ama artık belki öğretiyorlar mı bilmiyorum. İsmet ne demek? Günahsız demek peygamber sıfatlarında. İsmet. O zaman sondaki T'ye atarsak başamaya geçsek masum yani günahsız. Mevad, maddeler demek. Medet, başa iyi getirelim. İmdat, yardım. Mehdi, hidayete vesile olan, hidayete götüren. Doğru yola ulaştıran. Melekut, melekler alem. Evet bu videomuz da bu kadar. Allah'ı tanımak ve sevmek üzere kalın. Bu dosyalara açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Videolar için sonsuz hazırlık YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.